मैं मंजूर राही नेशनल न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ बांस का जंगल अपने अंदर बहुत गहरी वहशत रखता है जैसे शहर खामोशा लेकिन इसी बांस में से एक चीज़ तराशी जाती है वो एक साज है जिसे बांसुरी कहते हैं ना नवाजी कहते हैं मेरी मुराद बंसरी से है आज हमारे साथ जो फनकार तशरीफ रखते हैं वो नए नवाज बंसरी नवाज जनाब रोजर एंथनी है मैं रोजर साहब आपको वेलकम कहता हूँ नेशनल चैनल की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपकी बहुत मेहरबानी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ का और मंजूर राही साहब का और उनकी टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ मदू किया कि मैं आकर अपने मुतल कुछ बयाँ कर सकूँ देखिए जी इल्म अदब में भी बंसरी का बहुत जिक्र है रोजर एंथनी साहब फिर इसके अलावा आप देखें लोक दास्ता में आप ही रंजा कर देख लें उसमें भी वंजली और बंसरी का बहुत जिक्र है ये बानसरी के बारे में हमारे एक मशहूर शायर हैं जनाब नासर काजमी साहब उनका शेरी मजमु न बरगे न बहुत मशहूर है नासर काजमी ने भी बानसरी से ही मुतासर होकर अपनी शायरी मजमु का नाम रखा बरगे न तो बानसरी के बहुत से मफहम और मानी हैं और इसकी आवाज़ बड़ी सोज है बड़ा कर्ब है बड़ा दुख है जो आप उंगलियों में समेट कर सांस से लोगों को अजा करते हैं लोगों को मुतासर करते हैं लोग इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये बड़ा तारीखी साथ है तो आज आप हमारे साथ बैठे हैं हम आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे यहाँ रोजर एंथनी साहब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तफ साज बजाते हैं जैसे कि हारमोनीम हो गया तबला हो गया और मुख्तलिफ साज है आपने ये चॉइस क्यों किया इसके बारे में बताएँ अपने वाल साहब से रासद में मिला ये वाह 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 वो बांसी तो नहीं थे बजाते अच्छा। वो खुद ही किंग बजाते थे बनाते थे और खुद ही बजाते थे माशाल्लाह और वो किंग खुद ही बनाते थे खुद ही बनाते थे वो और बजाते थे बजाते थे और आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने ये ही काम किया है वो किंग बना के तो खुदा की प्रस्तश करते थे तो मैं भी उनको सुनता था मुझे भी शौक़ पैदा हुआ लेकिन वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा क्योंकि मेरी मसरूफियात कुछ और थी जॉब कहाँ करते हैं हाँ मैं इंस्टॉलर था इंस्टॉलेशन का काम करता था अच्छा। उसके बाद एक लोकल कंपनी है वो टेली टेली कम्यूनिकेशन का मैं उधर एज ए टेलीकॉम सब इंजीनियर था माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ पर मैंने सर्विस किया और आजकल मैं फारग हूँ मैं सिर्फ घर की ड्यूटियाँ करता हूँ अच्छा अच्छा और साथ ये साथ भी बजा साथ ये मेरे मौसीकी का आप जो रवाबत है पेरेंट्स की तरफ से वो आज भी आप में जिंदा है बिल्कुल वाह 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 मैं सुबह सुबह फलूट पे खुदा की हमद सुना करता हूँ वाह वाह रोजर साहब बहुत बड़ी बात है खुदा आपको बरकत दे तो ये शौक आपको वरासत में मिला है वालद की तरफ जी हाँ वाह आप जरा हमें यह भी बता रहे कि मशरक़ी कम्पोजिशन में जैसे सरंगी हो गई वायलिन हो गई वायलिन गो के मगरब का साज है लेकिन सरंगी की बात करो हारमोनीम होगा लेकिन अक्सर जो आप जो आजकल गीत सुनते हैं मजहबी या और भी कुछ चीज़ लगाए इसमें ज़्यादा फ्लूट का क्यों इस्तेमाल करते हैं ये क्या मसला होता है ये राही साहब डिपेंड है डायरेक्टर पे म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर पे कि कौन सा सास कहाँ बजाना है वाह 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 वा, कौन से सास की कहाँ जरूरत है कफीयत माहौल माहौल जैसे शायरी हो गई हाँ जी शायरी में यहाँ काफ होता है जैसे मैंने देखा फलूर को हवा में लहराते देखा वो बड़ा अच्छा बज बजता है अच्छा नजर आता है कब जैसी हवा चल रही है उसका तसर नजर आता है ये म्यूजिक डायरेक्टर पर डिपेंड करता है वाह 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 बड़ी अच्छी बात की आपने जी हवाल की बात की है ये डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर पर डिपेंड करता है उसने कैसी कॉम्पोजिशन कहाँ से लफ्ज लिया कहाँ बनाना है किस साज की जरूरत है और एक सवाल और भी है बंसरी की सदा में एक हिजर है लाहौर से ये सवाल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ ये वजात फरमाइए जैसे आप देख लें कि लोक दास्ता में रंजे ने हर जगह बांसुरी को पकड़ा जिसे मंजली कहते हैं और जब वो सदा से बजाता है तो रवायती बात कर रहा हूँ मैं 
تو اس میں ہیر آ جاتی ہے جدائی اور ہجر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ بنجلی جو اس کے ہاتھ میں ہے پوری کتاب میں پورے داستان میں نظر آتی ہے آپ پکچر بھی دیکھ لیں پھر وہ بنجلی کے ساتھ آہستہ آہستہ بہت سے نغمات تھا وہ بنجلی کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جیسے خواجہ خورشید الور صاحب کی ہی رانجہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ بھی جدائی کا ایسے ہوا اچھا کچھ ایسی ہے جیسے ماضی کے حوالے سے کہ یاد ماضی ایک عذاب ہے یا رب چھین لے مجھے حافظہ میرا آپ کی یاد ماضی کے ساتھ ہے اور بلچری کے ساتھ بھی ہر ایک کی ہوتی ہیں سر یہ اچھا ہر ایک کی یادیں ہوتی ہیں تو گہرے آدمی ہمیں کچھ بتا نہیں رہے کہ بندیش کہا لاہور سی ہے ہاں جی میں لاہور سی پیدا ہوں اور تعلیم تعلیم میں نے کینٹ سے ہائی سکول پاس کیا ہے اس کے بعد میں نے ریڈیو الیکٹرونکس میں ڈپلوما کیا ہے تو اس کے بعد مختلف کمپنیوں میں کام کرتا کرتا کہاں کہاں کام کرتے ہیں میں پیکجز میں بھی کرتا رہا ہوں اچھا اچھا اور اس کے بعد ایک ٹرانسفرڈ تھی اس میں بھی کیا ہے اس کے بعد ایک پرائیوٹ ناروے کی کمپنی تھی وہ کسی سرکاری میکمے کا کام کرتی ٹیلی کمیونکیشن کا اس کے بعد میری ٹیلی لائن چینج اگر میں ٹیلی کمیونکیشن کا کام شروع کرتی تو بانسری ساتھ ساتھ رکھی اس لیے میں نے اس کو چوز کیا کہ یہ میرے بیگ میں آ جاتی تھی بیگ میں رکھتا تھا اور کبھی دو افتے کے بعد گھر واپس آنا کبھی تین افتے کے بعد گھر واپس آنا تو جہاں پر ہم رہتے تھے ہوتلوں میں یا جہاں بھی ادھر میں آج جب مجھے موقع ملتا تو میں اپنا یہ بانسی بھی جاتے تھے شوق پورا کرتا نائد آوازی آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہی ہے سفر میں بھی بلکل جی سفر میں نے ساتھ رہا آپ نے چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں کیا بات ہے تو کچھ آپ بانسی پر کچھ دنے سنائیں گے وہ آپ کی آئین نواز لیکن وہ بعد میں بات کریں گے کچھ چند باتیں آپ ہمیں موقع دیں آپ وقت نکال کے آئیں ہم آپ کے مشکور ہیں تو وہ تو ہو جائے گی وہ ابھی سنتے ہیں آپ سے اب یہ بھی آپ بتائیں کہ چرخہ کی کوک اور بنسری کی تان میں محبت کے بہت سے راز پوشیدہ ہیں جیسے میں نے اوپر بھی ذکر کیا آپ اس لذت سے آشنا ہوئے ہیں آپ نے پہلے بھی نہیں ہمیں بتائے یاد بازی سے ہمیں ترخہ گئے آپ یہ میں بتائے مارے ناظرین کو بس وہ یاد ماضی والی بات ہی ہے اچھا اچھا با 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 اب آپ ہمیں کچھ دنیں سنائیں گے پہلے کوئی گیت سنائیں اور کوئی زبور سنائیں گے موقع کی مناسبت سے جیسے روزوں کے ایام ہیں تو میں دکھوں کا گیت سناؤں گا پہلے اچھا تاکہ مدہ سرائی بھی ہو جائے پرستش بھی ہو جائے پرستش بھی ہاں روزوں کے دینا ہے بچوں میں سے آپ کے پوتوں میں سے کوئی فنکار کوئی سننے والا کوئی شوق رکھنے والا ہو پوتا شوق رکھتا ہو کہ یہ جنریشن کا مسئلہ ہے آپ کے والی صاحب تھے آپ کے بیٹوں نے کیا کوئی پوتے پوتی ہیں وہ نواسے نواسیوں میں سے کوئی شوق رکھتا ہو جن کہتے ہیں کہ مجھے میزک کی طرف جانا ہے سننے میں تو سب شوق رکھتے ہیں سننے کی حد تک لیکن میرا پوتا ہے وہ بھی چھوٹا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں کچھ سیکھوں لیکن ابھی اس کا وہ ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو اس طرف ارادہ ہے اس کا کرنے کا شوق اور آپ کا ارادہ ہے ہاں گھر میں ایک میزک کے مائنڈ آج بھی ہونا چاہیے واہ 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 یہ تو بڑی چھپ بات کی آپ نے تو میں نے کچھ اور بھی سوال آپ سے کرنے تھے کہ جب آپ یہ میزک کو مناسب سے جاب میں آئے جاب کے بعد پھر آپ چلے گئے پھر وارڈا میں چلے گئے تو اس میں کتنی کتنی دیر آپ نے اس کو چھوڑا یہ میک بریک ہوتا رہا ہے وہ جو یہ کمپنیوں کے کام ہوتے ہیں یہ دل کے صبح شروع کیا ہے اور رات کو دس بج گئے ہیں یارہ بج گئے ہیں اس کے بعد تھک جانے کے بعد پھر کبھی نہیں ویک میں ونس آ ویک ٹوائیس آ ویک بھی ہو جاتا تھا تو یہ نہیں میری پریکٹس ہوتی رہتی تھی اچھا یہ چھوڑتے نہیں تھے چھوڑتے نہیں تھے یعنی کہ حمد و سلا کی طرف آپ نے زیادہ کام کیا جیسے ہی موقع ملتا تھا مصبہ سے اٹھ کے میں خداوند کی طریف کرنی ہوتی تھی مجھے کرنی ہوتی تھی کیا بات ہے یہ بڑی نیا میسیج دیا ہماری قوم کے لیے ہمیں بھی خدا کو کبھی نہیں بھولنا چاہ تو ہم سنتے ہیں تبلے پہ بھی آج سنیں گے اور آپ کے گیت بھی سنیں گے اور آپ کا پھر شکر گزار ہے کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں بہت موقع دیا آپ ہم کچھ دنیں سنائیں آج آپ کے ساتھ جو تبلہ پہ سنگت کر رہے ہیں وہ بھی کسی تاروخ کو مطاج نہیں سنیں وہ تاری خان صاحب کے بھائی ہیں جاری خان صاحب یہ ان کے شاگردہ ان کا نام ہے جوید گلزار وہ آپ کے ساتھ سنگت کریں گے ہم ان کو بھی بلکم کرتے ہیں اور آپ کو بھی اور آپ نے بڑی 
اچھی بات کی کہ اپنے ساتھ ایک اچھے تبلے نواز کو لائے تو وہ ہمارے چینل کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے بہت شکریہ اب ہم آپ کو سنتے ہیں آپ کے ساتھ جو سنگت کریں گے جناب جاوید گلزار صاحب ان کا بھی شکریہ سے لوگ بانسری بجاتے ہیں جیسے باقر صاحب ہے بڑا نام ہے ایک دو اور بھی ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے استاد محترم کون تھے جن سے آپ نے بانسری سکھی میرے استاد کا نام ہے تلت ہدایت وہ نبینہ ہیں اور ٹیچر ہیں ان کی اکیڈمی بھی ہے میں ان کے پاس کافی عرصہ جاتا رہا ہوں اور چونکہ وہ تھوڑے دور ہیں تو میرے سے ایک اور بھی استاد ہیں ڈاکٹر آدل امین صاحب میں ان کے پاس بھی ٹیم ٹوٹ جا کے ان سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں ڈاکٹر آدل مین جو شاعر ہے ہاں جی شاعر دیب ہے وہ بھی میوزک مائنڈ ہے بہت اچھا میوزک کو سمجھتے ہیں ہم میوزک بجاتے ہیں ہاں جی ان سے بھی اچھا ڈاکٹر جو آپ کے استاد یعنی کہ تلت صاحب ہے وہ جو آخو سے نبینہ حافظ ہے ہاں جی ہاں جی ایسے ایک واقعہ آپ کو یاد بتائیں کہ ہمارے برے صغیر میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئے ہیں ان کا نام ہے ماسٹر صادق صاحب وہ بھی آخو سے نبینہ تھے لیکن بلے سگید میں ان جیسا پیانو بجانے والا کوئی نہیں ہے اس لیے ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں ان دونوں کو خراج تحسین دیتے ہیں جن کے آپ شاگرد ہیں تلت صاحب کو بھی اور ماسٹر صادق صاحب ماسٹر صادق ماسٹر فیروز مرحوم ماسٹر صادق صاحب کے شاگرد تھے اور سلیم رضا بھی ماسٹر صادق صاحب کے شاگرد اس بات کا مجھے نہیں تھا پتا بڑی اچھی بات کی تو اب آپ ہمیں دنیا سنائیں تو جرا ہمارے ناظرین بھی لطف اندوز ہو جائیں
آپ اچھے فنکار ہیں آپ نے بہت اچھی انسٹرومنٹ کو چوائس کیا اس لیے کہ سفر میں بھی یہ چال ساتھ چلتا ہے بیگ میں رکھ لیے جیسے آپ فرما رہی ہے اتنا آپ کو اتنا جنون تھا بانسری کے ساتھ کیا بات ہے چیپ ہے اور اس کو ٹریول کرنا ایزی ہے کوئی جگہ نہیں دیتا بیگ میں اڈیسٹ ہو جاتی ہے اڈیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ جان چاہتے تھے بجا لیتے تھے اور جب آپ کے کلیگز تھے یہ رات کو یہ سنتے تھے آپ سے ہاں جی وہ پسند کرتے ہیں کچھ بانسری پہ سنائیے گا کہ ایک خان صاحب آئے ہیں جعوید صاحب ان سے بھی سنیں گے اور آپ سے بھی سنیں گے پاکستان زندہ بار